Денис Кузьмин, эксперт Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова в эфире у нас. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Спасибо за приглашение. Спасибо, что нашли время. Скажите, как вы оцениваете укрепление присутствия Североатлантического альянса во всем, что касается Украины? Это и создание координационного центра в Германии, и повышение статуса представительства в Киеве. Давайте начнем с этого. Да, конечно, это определенные позитивные шаги. Мне понравилась сама атмосфера саммита, в отличие от прошлогоднего в Вильнюсе. Он был достаточно конструктивен и проходил в таком реалистичном ключе, как со стороны Украины, украинской дипломатии, так и со стороны стран-членов Альянса. Для Запада было принципиально продемонстрировать всему миру, что это не просто очередной, пусть даже юбилейный саммит НАТО, это единство и сила стран Запада не только в вопросах Украины, а вообще их роли в мировой безопасности, их роли в истории, если угодно. И, конечно, то, что некоторые критики говорили, что украинский вопрос отходит на второй план, где-то уже европейцы и американцы устали от войны в Украине, мы видим, что это совершенно не так. Это вопрос на повестке дня номер один не только для глав государства Альянса и для НАТО как институции, но и для всего, как я говорю, западного мира. Да. То есть в этом смысле задача Украины не просто стать членом НАТО или ЕС, это является лишь институциональным инструментом для этого. Задача Украины стать полноценным европейским сильным государством, когда не будет уже вопросов, являемся ли мы членами Запада, западной цивилизации. Мы видим, как Финляндия только и Швеция только сейчас вступили в НАТО в этом году, однако уже многие десятилетия никаких вопросов при всем нейтралитете Финляндии не возникало, что это страна западной, западной либеральной демократии, которая, безусловно, живет тем же образом жизни, что и Западная Европа, Соединенные Штаты в частности. Для этого саммита очень важно было действительно не просто продемонстрировать приверженность Альянса для какой-то перспективы членства. Здесь есть четкие инструменты, в вашем репортаже подробно об этом говорилось, и спецпредставитель, и новый центр в Избадане, в котором будет обучающий центр для украинских военных, чтобы была взаимозаменяемость по натовским стандартам военных технологий, просто элементарной подготовки военнослужащих. Задача Украины не требовать истерично членства в Альянсе. То есть вот мы будем сидеть сложа руки и ждать, когда мы окажемся страной-членом НАТО, и вот тогда наступит безопасность, и все будет прекрасно. Мы должны внутри себя стать, по сути, со своими вооруженными силами, со своей экономикой, политической системой, абсолютно страной такой же, как страны НАТО и как страны ЕС, и в результате уже поступит рано или поздно это институциональное членство, или с этим будут какие-то дипломатические проволочки. Мы должны внутри себя проходить те изменения, чтобы вступление в НАТО оказалось, пусть даже оно будет не скоро, но оказалось чисто делом формальным. И НАТО продемонстрировало, что они готовы отказывать всестороннюю помощь Украины для нашей внутренней трансформации даже в ходе такой жестокой войны. Приглашение для Украины в НАТО остается на повестке Дня Альянса, как вы и сказали, и может быть предоставлено в любой момент. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также отметила, что в коммюнике саммита союзники четко зафиксировали, путь в НАТО для Украины необратим. Посмотрим отрывок заявления вице-премьер-министра Украины. Мы понимали, насколько важно закрепить, что будущее украинцев не может быть разменной монетой в переговорах с агрессором. Никакие угрозы, вызовы или выборы не изменят того факта, что будущее Украины в НАТО. Приглашение для Украины может быть предоставлено в любой момент. Пока мы ждем этого момента, Украина становится все более военно и политически интегрированной с Альянсом. Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в колонке для НВИ.
Российские пропагандисты, да что там пропагандисты, даже целый Медведев, второй человек в Совете Безопасности Российской Федерации, всячески издевались над вот этим определением «необратимое членство», «необратимый путь». Вот как мы видим, это говорят и украинские чиновники, и высшие функционеры Альянса, Ничего смешного в этих формулировках нет, они действительно очень стабильны. Давайте попробуем пояснить, насколько эти формулировки гарантируют нам в будущем членство. Немного еще вот в этом аспекте побудем. Ну, действительно, никаких стопроцентных гарантий, что мы завтра или через пять лет, или через десять лет вступим обязательно в альянс, никто дать не может. Это физически невозможно. Должны через там, несколько лет, может, будут совершенно другие главы государств, главы правительств. Напомню для наших зрителей, что НАТО принимает решения исключительно единогласными решениями. То есть хоть одно государство голосует против, и ни одно решение принято быть не может. То есть даже то, что все происходило сейчас на саммите, при всех заявления там Орбана, все его критики, все эти решения, они являются уже результатом компромисса. То есть, как минимум, Венгрия не блокировала решение по финансированию, по открытию базы Висбадене, по наличию спецпредставителей и по подписанию всех документов, хотя они высказывают свое особое мнение, но пока вопроса о членстве не стоит. То есть здесь... Многие критики говорят, сколько можно с этим НАТО носиться, если нас не берут, тогда о чем вообще можно говорить? Я считаю, что эта оппозиция абсолютно неправильная с точки зрения национальных интересов Украины, с точки зрения ее внешней политики. Можем себе представить на минуточку в момент полномасштабной агрессии, что бы было, если бы президент и, тогда, и нынешние власти вернулись бы накануне агрессии к какой-то там позаблоковости или условному нейтральному статусу и отказались, чтобы якобы не раздражать Россию, отказались бы от идеи членства в НАТО. Мы прекрасно понимаем, что членство в НАТО был, и желание Украины вступить в НАТО было лишь одним из поводов для путинской России напасть на Украину. Нашли бы еще 10 других поводов. То есть э, иллюзии по этому вопросу питать совершенно не следует. А если бы мы полностью сняли бы вопрос свое стремление вступления в НАТО, потому что нас не берут так быстро, то получили ли бы, бы такую всестороннюю помощь от Соединенных Штатов и стран Западной и даже Восточной Европы? Имела ли бы Украина такой надежный тыл партнерства в лице самого мощного военно-политического союза, существующего пока что в мире? Я практически уверен, что ничего бы подобного не получила. И Украина не связанная своим стремлением, своей политикой полноправного членства в Альянсе бы, не получила бы такой поддержки Запада в нашем противостоянии с агрессором. И в этом смысле наш курс на вступление в НАТО не должен фиксироваться на конкретной дате, о которой мы будем мечтать и постоянно что-то подгадывать. Мы должны четко зафиксироваться на нашем курсе интеграции в западное сообщество, интеграции наших вооруженных сил, наших демократических институтов, мы должны стать страной, по сути, внутренней, готовой к членству в Альянсе и вооруженными силами, и внутренней структурой. И э, в таком случае э, это членство рано или поздно э, случится, а мы должны с помощью Альянса, с помощью интеграции, даже без институционального членства пока что, интеграции и в НАТО, и в ЕС, усиливать внутренний потенциал Украины для того, чтобы отражать агрессора, как бы там дальше не разворачивались события на линии фронта, и отбивать желание переходить к каким-то чрезвычайным мерам со стороны страны агрессора относительно Украины. Также одним из результатов саммита стало подписание глобального соглашения Ukraine Compact, которое подписала 21 страна НАТО, а также отдельно как организация Европейский Союз и Япония как страна-союзник Альянса. 
Одновременно президент Украины сообщает о том, что всего 32 страны подписывают или в ближайшее время подпишут двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Украиной. В этих соглашениях все, как сказал Владимир Зеленский, от гуманитарки до вооружений, денежная помощь. В ближайшее время анонсировано подписание подобных соглашений с Чехией, Словенией, Ирландией. Ирландией. Давайте, Денис, сосредоточимся на именно этих документах, именно на этих договоренностях, они подписываются на 10 лет, как правило, что это для нас дает, почему это тоже важно и почему об этом нельзя забывать? Это важно в том смысле, что подписываются документы с отдельно взятыми государствами, которые не дожидаются общего решения Альянса. Например, Ирландия вообще не является членом НАТО, и тем более Япония или там Южная Корея. НАТО усиливают свою и глобальную роль в мире. И в этом смысле позиция Альянса относительно Украины — это не просто некий сигнал, это просто локомотив, с которым не могут не считаться союзники Соединенных Штатов, такие как Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, откуда мы получаем неоценимую помощь. И, судя по всему, она будет только нарастать, особенно что касается Республики Корея и э, Японии. Каких-то особенных сюрпризов на саммите не было, но саммит также продемонстрировал достаточно резкую позицию относительно оценки НАТО угроз в современном мире, где речь шла не только о Российской Федерации и войне в Украине, но прямо говорилось об угрозе, исходящей от Китая, что вызвало совершенно, естественно, негативную реакцию со стороны Китая. Но здесь мы видим, что Альянс и страны НАТО не пытаются сглаживать углы, они прямо говорят, о том, что возможности, современные возможности, военные возможности Российской Федерации, они, разумеется, опираются на экономические контакты России и Китая, которые, по сути, являются спонсором той войны, которую ведет Россия относительно Украины. Каждая отдельно взятая страна, с которой подписывает соглашение с Украиной, это дополнительно укрепляет нашу внешнюю политику, нашу политику безопасности, для того, чтобы в конце концов все готовятся к американским выборам, и никто не знает, что будет. Но э, соглашения, которые есть, особенно с Великобританией, с крупными странами, даже такая страна, как Люксембург, в конце концов, это страна член и НАТО, и ЕС, и она голосует. И поэтому для того, чтобы их позиция внутри Альянса была неизменной, для того, чтобы эти страны могли в своих парламентах выделять средства в бюджете для военной и иной помощи Украине, для этого всего нужны эти соглашения. Западные государства являются, что называется, sustainable, то есть это государство устойчивого развития. Если уже маховик институтов раскручивается, он раскручивается достаточно медленно. Мы видим, как радикально изменилась за эти два года позиция той же Германии или Италии, например, от подозрений в пророссийскости, пророссийскости до совершенно диаметрально противоположных позиций. То есть, если этот маховик раскручен западных институтов, то уже и остановить его будет гораздо сложнее. По сути, НАТО готовится к тому, что мало ли что, если в случае прихода Трампа могут быть всякие неожиданности, но определенная база поддержки Украины уже и так будет заложена, в том числе и решениями, утвержденными Конгрессом Соединенных Штатов, для того, чтобы ломать эту систему. Вся эта система договоров, она существует для того, чтобы было в случае негативных каких-то изменений во внутренней политике той или иной страны, Венгрия, Словакия, может, еще какие-то страны, эти страны еще 20 раз подумают, стоит ли ломать саму систему безопасности самих европейских североамериканских государств, которые уже с каждым таким договором все больше привязывают себя к будущему Украины. И это для нас, безусловно, мы должны иметь пусть даже не четкие гарантии безопасности. Конечно, членство в НАТО и американские военные базы на территории Украины лучше гарантии безопасности не придумаешь. Но мы должны быть реалистичными. И наша плотная привязка институционально к странам Запада это просто необходимость украинскому независимому государству для выживания в столь сложных условиях. Ну ж, Денис, благодарю вас за исчерпывающие ответы, за это интервью. Денис Кузьмин, эксперт Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова, был гостем этой части нашего эфира. 
главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.